Muito bem, então, ao meu lado aqui, o Bruno Mesquita, que é assessor de esporte do município de Vaz Grande. Bruno, hoje é aqui um momento muito importante, esse lançamento dos jefes também, para tirar dúvidas também. Um momento da pessoa dialogar, tirar suas dúvidas, dar ideias também, muito importante. Como é que você está achando a sua, a sua avaliação desse lançamento de hoje? Ah, em modo geral, a nossa avaliação está sendo positiva, pelo número de diretores e professores que estão presentes aqui na nossa primeira encontro de jogos escolares Vaz Grande 2018. Isso mostra o interesse dos professores e diretores, no qual eu quero escrever seus alunos e atletas participar desse grande evento, no qual só tem a crescer e ajudar o aluno e a escola a desenvolver o esporte cidadanino. Se a Secretaria de Esporte trabalhando de mandadas para os nossos jovens aí, se Deus quiser, em 2018 vai ser muito melhor do que o ano de 2017, né? Sim, em 2017 tivemos grandes vitórias, nas, é, onde os campeões aqui foram representar o município Humberto de Campos, onde vocês também estão lá nos acompanhando, viram qual foram nossas conquistas. Tivemos o infanto feminino da escola Raulina, no qual foi representar a cidade de Vargem Grande, é, após ser campeão na etapa regional no Jogo Escolar Maranhense. E nesse ano, nosso objetivo, com a ampliação de várias modalidades, tivemos a introdução do judô, a introdução também do vôlei de praia, 2x2, dois, dois dois, e a introdução do arremesso de dados e arremesso de peso no atletismo, no qual o Jogo Escolar Maranhense tem essas modalidades, nada mais... É, o que nós temos que fazer é obedecer as regras do Escolar Maranhense e adequar o nosso Escolar de Vargem Grande. Sei que será uma etapa muito difícil e uma barreira a se quebrar na cidade de Vargem Grande, mas daqui a dois, três anos, essa semente que nós estamos plantando, nós vamos colher grandes frutos. Com certeza. É sempre, é sempre muito importante a gente realizar esses eventos de lançamento até para poder agregar mais valor ainda para esse evento que eu costumo dizer, e foi dito anteriormente, é uma versão reduzida dos Jogos Olímpicos, só que é o nosso Jogos Olímpicos, é o Jeves, é o, é, o, é o nosso Jogos Olímpicos, os Jogos Olímpicos de Vagem Grande. E nada mais justo do que a gente trabalhar em cima de um conceito novo, mas sempre levando em consideração a relação do esporte com a educação. E agora a gente trabalhou essa uma ótima apresentação visual, onde a gente conseguiu evidenciar símbolos que representam a educação e um elo de relação desse símbolo com o esporte. A gente também trouxe na identidade visual, na representação desse logotipo, é a coisa da relação com a Copa, né? que a gente sabe que esse ano é o ano da Copa. E no logotipo a gente conseguiu conceituar e representar de uma maneira bem interessante a bandeira do Brasil. Né? Você vai observar na disposição do logotipo que ali tem a paleta de cores da bandeira do Brasil, ali tem um lápis, ali tem o um conceito da, da escrita, né? tem o um conceito da tocha olímpica. Então a gente conseguiu de uma maneira bem interessante reorganizar isso em uma só representação e aí foi o resultado foi esse, é um resultado que todo mundo gostou bastante, né? todo ano a gente sempre procura atualizar, trazendo uma, uma nova proposta interessante mas sempre relacionando a educação com o esporte, que é realmente o fundamental e que é, faz todo sentido com os jogos escolares de Vagem Grande é, avaliação do jogo escolar Vagem Grandense 2018, só no seu, na sua logomarca já mostrou o quanto o governo está comprometido em juntar educação e esporte. Né? A própria logomarca traz o lápis, né? que o lápis significa o estudo e a tocha olímpica significando o esporte. Então a Secretaria de Educação, juntamente com a Secretaria de Esporte, está unindo as forças para tirar as pessoas, os alunos, e colocar no esporte e integrar toda a sociedade de Vagem Grande. Né? É, o esporte ele é um dos pilares da educação. Como nós todos estamos dentro dessa gestão, é, coletivamente, apoiando todas as ações que possam reduzir né, os, os índices ruins da região, nós estamos aqui apoiando as ações do esporte também. Ah, como representante da Secretaria de Cultura e Turismo, eu me sinto na obrigação de também apoiar todas as ações que são voltadas para os jovens e adolescentes, que faz parte muito também do nosso público, do público do Carlinhos Barros, e por isso a minha presença aqui, nesse momento, como apoiando os, os Jogos Estudantis. É, nós da Secretaria de Cultura sempre participamos em parceria com a Secretaria de Esporte e Lazer, nós fizemos já muitas ações juntos porque acreditamos que o esporte é um instrumento de ressocialização, um instrumento de educação, um instrumento de valorização da autoestima e isso contribui para todas as esferas do município, inclusive cultural, de saúde, de assistência social. Então, por isso, eu venho aqui representar a Secretaria de Cultura, 
apoiando essa ação da Secretaria de Esporte. Sim, sim, os Jogos Escolares é sempre é um campeonato muito bem esperado né, dentro do município, é, sempre atrai um grande número de, de pessoas para assistir, um, um público muito bom. As escolas elas aderem bem à, à ideia dos Jogos Escolares, cada ano vem crescendo cada vez mais, né? esse ano... Tem novidades no, no campeonato, tanto regional quanto estadual. E é bom, as escolas estavam participando. O Agim Grande, é, ano passado, conseguiu patamares inéditos. Né? É, nossas escolas conseguiram chegar onde nunca tinham chegado, no campeonato regional, ganhando premiações em categorias inéditas para o município, como atletismo. Chegamos no regional com feminino, com masculino, de futsal. Então, a, esse ano, a gente pretende ser campeão e tentar representar o estado do Maranhão nos campeonatos nacionais. É que, para esse ano, é, vai haver alguma mudança ou vai continuar o mesmo, o mesmo patamar do ano passado, para esse ano, 2018? Não, não, esse ano a, no campeonato do município, no Jeves, né, que são os Jogos Escolares Vargem Grandense 2018, estamos acrescentando novas categorias, categorias inéditas que o município nunca teve, como, por exemplo, o judô. Esse ano é a primeira vez que o judô vai estar sendo é, é, praticado nos Jogos Escolares de Vargem Grande. Né? A gente vai acrescentar o vôlei de praia também, né? que também é uma modalidade que não estava sendo trabalhada, vai ser trabalhada esse ano nos Jogos. Então são duas categorias novas, o handball, handball também, que nunca tinha sido participado aqui no município dos Jogos Escolares, também está sendo acrescentada, fora o atletismo, como lançamento de dados, lançamento de peso, é, todos a gente vai estar implementando aqui para o nosso município estar... Tá também disputando estadualmente né, é, essa premiação nessas categorias novas. Né. O Estado também teve mudança esse ano, o Estado dividiu os campeonatos, né, esse, é, esse ano de 2018 vai ter os Jogos Escolares né, Maranhenses e vai ter também o Campeonato Escolar Maranhense, onde as categorias foram, foram separadas. Né. Então vão acontecer em meses diferentes, provavelmente os Jogos Escolares de nível de Estado acontecem em agosto e o campeonato maranhense acontece em setembro né? e teve a, a grande mudança em relação ao ano passado é que entrou para o campeonato escolar, saindo dos Jeves é, saiu dos Jeves é, em nível de regional o futebol de campo e saiu também a, o, o, pro, passando para o estado né? então esse ano eles vão estar no campeonato maranhense essa, essa atividade